皆さんおはこんばんちは、えー。この動画はですね、皆さんと一緒にスカイラインの歴史についてね、学んでいこうっていう動画になります。で、記念すべき第1回目のテーマは、スカイライン誕生までっていうテーマでやっていこうかなと思います。まあ、この動画を作成するにあたって、いろいろな文献をね、調べたつもりなんですけども、あの、間違った解説をしてる場合もあるかもわかんないんですけども、まあ、そこはトンケン TV ということでね、温かい目でね、見守っていただければ幸いですのでよろしくお願いします。えー、スカイラインの歴史をね、紐解いていく上で、まず絶対に欠かせないのがね、会社の系譜ということなんですよ。まあ一般的にね、スカイラインといえば日産。日産スカイラインという名前はね、まあ今、今やね、世界中に熱狂的なファンがいるぐらいね、有名な車になったわけなんですが、実はね、初代のスカイラインは、日産が製造したわけではなかったんですね。まあ、あの、日産自体は、1911年にね、まあ、会心社という名前で発足して、まあ、こちらはね、まあ、あの、黎明期にはね、まあ、合併などをね、いろいろ繰り返して、1932年にね、ダットさんになるね、あの、有名なダットさんですね。で、1934年にね、日産自動車に社名を変更するわけなんですけども、それから34年後の1966年にプリンス自動車を吸収するわけなんですけども、このプリンス自動車という会社名は、スカイライン好きならね、すごく有名な社名なんですよね。で、このプリンス自動車に、スカイラインの父と呼ばれる桜井慎一郎さんがおられたわけなんですよ。だから、このプリンス自動車というところが、スカイラインを誕生させたと思っている人が多いと思うんですけども、厳密に言えばね、初代スカイラインの製造元は、プリンス自動車ではないんですよね。正式にはね、富士精密工業という会社が、初代スカイラインを作った会社になるんですね。結局ね、もうこの辺のね、もう黎明期はね、もう日産もプリンスもそうなんですけども、もう合併をね、繰り返して、すごい、あのー、ややこしいんですよね。日産になるまでのその過程がね、まあややこしいこともあるんですけども、そ、そこら辺がね、ちょっと面白いところでもあるので、まあ初代スカイラインのね、話に入る前に、その黎明期のね、会社の系譜っていうのを、ちょっと初代スカイラインが誕生するあたりまでをね、解説してみたいと思います。え、先ほどはですね、まあ、初代スカイラインを製造したのは、富士精密工業だと言いましたけども、まあ、プリンス自動車でもね、全然間違いではないんですよ。っていうのはね、まあ、あの、スカイラインの原型となった車っていうのがあって、それが、プリンスセダンっていう車なんですけども、そのプリンスセダンを製造したのが、プリンス自動車と富士精密工業の共同作というか、プリンスでボディとかシャーシーを担当して、富士精密工業でエンジンを開発したっていう車があるんですけども、だからその2社の共同開発になった車が、その数年後にね、まあ、スカイラインを発表するわけなんですけども、たまたまその時にね、あの、その2社が合併して、で、富士精密工業を名乗っていたんで、だからその初代スカイラインは富士精密工業作、みたいな。感じなんですけども、プリンス上場も全然普通に制作されてるんで、間違いでないんですよね。もともとね、この2社のね、ルーツっていうのはね、飛行機メーカーだったんですよ。もちろんね、この飛行機メーカーから、富士精密工業とプリンス自動車になるまで、もういろいろあるわけなんですけども、ちょっとまあ細かいことはね、後で説明するとして、ルーツからね、ちょっと説明していきましょうか。まずこの中島飛行機と立川飛行機っていうのはね、どういう会社であったかっていうのをちょっと説明しようと思いますね。まずあの、富士精密工業っていうのは、もともとあの中島飛行機といって、飛行機のエンジンをね、主に制作する会社で、栄型とかね、誉れ型といってね、試電とかね、疾風とかね、これみんな知ってるんじゃないですか。ゼロ戦これもうみんな知ってますよね、ゼロ戦。あの、ゼロ戦のね、エンジンを制作していたっていうね、超技術集団だったんですよ。いやもうね、ゼロ戦なんてね、もう、当時、世界から襲えられてたんで、いやもうそのエンジンを作るぐらいの技術や集団だったっていうのが、中島飛行機なんですよね。だから、
、中島飛行機っていうのは、もうそのエンジンにかけてはもう本当に世界トップレベルのね、メーカーだったんですね。で、一方ね、プリンスのルーツである、立川飛行機っていう、主に機体製造メーカーだったんですね。まあ、戦闘機で言えば、はやぶさっていうのが有名だったらしいんですけども、でもはやぶさってでも聞いたことありますよね。で、エンジン供給メーカーと、機体製造メーカーっていう、まあ、二社のね、間柄からね、戦時中からもね、この二社結構ね、密接な関係だったらしいんですよ。まあ、あの、日本はね、戦争に負けてしまうことになるんですけども、この中島飛行機と立川飛行機は、ね、GHQ っていうね、あの、アメリカの新中軍の命令で解体させられてしまうわけなんですよ。その二社がね、飛行機からね、車に変えて、再びタックを組むっていうプロセスがあるんですけども、まあ、それまでのね、ちょっとプロセスをね、これからちょっと紹介していきましょうか。え、まずですね、プリンスのルーツである立川飛行機から行きましょう。まあ、立川飛行機っていうのはね、まあ、機体製造のね、あのー、メーカーだったわけなんですけども、飛行機部門が開催させられてしまって、まあ、ちょっとやっぱ経営的にね、ちょっと苦しいわけなんですけども、まあ、同社のね、下請けに、自動車を手掛けていた会社があったんですよね。で、そこに着目して、飛行機事業から自動車事業への、ね、転換を図るわけなんです。まあ、しかしね、新中軍に、まあ、会社の施設のね、大部分をね、接収されてしまってるんで、自動車の生産なんてね、とてもできる状態じゃないんですよね。まあ、その当時はね、その新中軍の食器とか家具とか、そういうのをまあ作る事業をやってたみたいなんですけども、そういう事業をね、コツコツとやってる傍ら、あの自動車のね、研究をね、細々とね、あのー、開示していったみたいです。そうしてるうちに、軍用自動車のね、修理の仕事がね、舞い込んでくるようになったらしいんですよ。まあ、そこでね、あの、車の修理をね、あの、コツコツとね、行いながら、その自動車の研究をね、もうずっとね、やっていったわけなんですね。それで、自動車修理の技術をね、蓄積していったという。ことらしいんですよね。時代はね、1946年、昭和21年で、もう敗戦直後ですよ。敗戦直後のね、日本って、当時はね、もう燃料がない、もうガソリンなんてないんで、ガソリン車なんてもうほとんどなかったそうなんですね。そうした情勢をね、ちょっと鑑みて、出した結論がですね、バッテリーをね、原動力とする電気自動車を作ろうっていうわけだったんですね。それがね、世界初のね、電気自動車、生み出すわけなんですね。その名前、卵って言うんですけども、現代で言えばね、日産のリーフがね、今から10年前の2010年にね、販売されることになったわけなんですけども、実はですね、それよりも60年以上前にね、日本人はね、電気自動車をね、完成させていたんですよ。これはすごいですよね。まあ、話をね、戻しますけども。じゃあ、1946年、昭和21年、もう本当に敗戦の翌年ですよね。その立川自動車でね、そのコツコツと電気自動車のノウハウをね、蓄積して、日立製作所と湯浅電池の協力のもとね、プロトタイプの電池自動車を完成させるわけなんですよ。しかしね、いかんせん、新中軍によるね、工場接種で、業務の続行がね、困難になるんですよね。うん、まあ、施設がないんですよね。もう業務続行がね、困難になって立川飛行機はね、自動車関連のね、部門を、ね、独立させることにするんです。1947年、昭和23年に、東京電気自動車っていうのを立ち上げるんですよ。電気自動車に特化した会社をね、立ち上げて、そこで研究と試作を開始することになるんです。で、そこで作られたプロトタイプの電気自動車っていうのが、その当時、本社工場がね、多摩にあったということで、卵というふうにね、命名されるわけなんですよね。その卵はですね、同年に販売までこぎつけるわけなんですよね。ガソリンが統制されてね、当時はガソリンが配給制度だったっていう時代にね、電気自動車っていうね、ガソリンを不要とするね、車を生産して、売り上げをね、すごく上げていくわけなんですよね。1949年、昭和24年にね、電気自動車最盛期を迎えるわけなんですよ、実は。ちょっとびっくりしたね。この当時に、電気自動車最盛期が訪れるわけなんですね、昭和25年に。その、卵が売れに売れるわけなんですね
。で、そこで、同社はですね、社名をね、多摩電気自動車っていう風に変えるわけなんですよね。もう一気にね、電気自動車時代の幕開けだみたいな感じでね、一気に勝負に出るんだよね。このね、社名変更がですね、一気に躍進への第一歩を踏み出したと。思った矢先にですね、1950年、昭和25年、朝鮮戦争が勃発してしまうわけなんですよね。で、実はこの戦争がですね、多摩電気自動車社のね、業務を根底から覆す出来事になってしまうんですよね。いや、それは何でかといえばですね、この戦争によって、米軍がね、電気自動車に必要なバッテリーを買い占めてしまうんですよ。それによってですね、この電気自動車に必要なバッテリーの価格が10倍近くに高騰してしまうんです。で、その一方ね、今まで統制されて、配給されていたガソリンがですね、市場に大量に出回るわけなんですよね。そのためにね、電気自動車の存在理由を根底から覆されてしまうわけなんですよ。で、結局ね、もうその年の年末にはね、電気自動車の生産を中止するまでに追い込まれてしまうわけなんですね、多摩電気自動車は。それはそうなんですよね。バッテリーのね、価格は10倍になるわ。ガソリン価格が安くなるわではね、それはもう電気自動車なんてね、もう作っててもね、赤字を垂れ流すだけなんで。だから、多摩電気自動車としてはもうね、これから電気自動車で頑張るぞって思った矢先にね、方向転換、事業の方向転換をね、いきなり迫られてしまうわけなんですよね。で、もう仕方なく、まあ、多摩電気自動車としたら、もう、電気自動車に未来がないと判断して、ガソリンエンジンを搭載したね、乗用車の製作に方向転換することになるんですよ。まあね、あのー、結局はね、この方向転換がすごい基地となるわけなんですけども、しかしね、多摩電気自動車にはね、エンジンを製作するノウハウ、設計施設っていうのはね、持ち合わせないんですよね。じゃあどうすればいいのかって考えたときに、やっぱりね、自社ではエンジンを制作できないので、OEM、つまりね、外注でね、エンジンを賄うことにしようっていう結論になったわけなんですよね。そこで、白羽の矢が立ったのが、旧長島飛行機である富士精密工業だったんですよね。えー、ここまではね、立川飛行機が多摩電気自動車になるまでの経緯をね、解説しましたけども、もう一つのね、中島飛行機はね、どういう経緯なのかっていうのをね、ちょっと解説したいと思いますね。まあ、立川飛行機同様ね、終戦後に GHQ の命令によってね、解体させられてしまうんですよね。富士産業っていう会社になってね、15社にね、分割されてしまうんですよね。もちろんね、飛行機関連の事業は禁止されているんですけども、まあ、最もあの B29 のね、爆撃によって、もう工場は破壊し尽くされたらしいんですよ。もう生産能力はね、ほとんど失われてたわけなんですけども、まあ、繊細を免れたね、機械を使って、鍋や釜とかね、乳母車なんかを作ってね、まあ、当座の糧としていたみたいですね。まあ、今までね、世界最強エンジンを作っていた技術や集団なんでね、エンジン作りのノウハウはあったんですけどもね、まあ、いかんせん、飛行機製作っていうのが禁止なんで、まあ、分割されてしまったうちの一つでね、富士精密工業っていうところが、まあ、自動車事業にね、活路を見出していたんですよね。で、スクーターやバスなんかを作っていたようなんですけども、その矢先にね、多摩電気自動車からガソリンエンジンを製作してほしいっていう依頼があったようなんですよ。でね、富士精密工業はね、それを開拓するわけなんですけども、まあ、元々ね、立川飛行機と中島飛行機っていうね、源流を組むね、会社だったからこそね、あの、スムーズに再タックを組めたんじゃないでしょうかね。そして何よりね、最先端の技術を担っていた技術や集団としてね、能力を十分に発揮できない日々にジレンマを感じていたんじゃないかなとも思うんですよね。ちなみにね、富士精密工業の技術部門を主導していたのはね、ゼロ戦にも搭載されていた誉れエンジンの設計主任を務めた中川良一さんっていう方なんですけども、この中川良一さんっていうのはね、後にね、この箱塚やね、ケンメリ GTR に搭載されている S20 型エンジンをね、設計されるね、天才設計者なんですよね。で、こっからですね、富士の中川さんがエンジンを設計して、多摩電気自動車の桜井さんがシャシーを担当するというね、最強のタッグが実現するわけなんですよね。富士精密工業はですね、多摩電気自動車からの依頼をね、開拓して
ガソリンエンジンの開発に着手することになるんですけども依頼から約1年後のね1951年昭和26年の11月にはね試作エンジンのベンチテストを行う段階にまですでになっていたようなんですよねこの辺りはさすがね技術や集団っていう感じなんですよねそれで多摩電気自動車もガソリンエンジンのね搭載車のシャシーとボディの製作を開始していて、まあ、試作第1号のトラックがね完成していたようなんですねそして時同じくしてなんですけども多摩電気自動車はね社名をね多摩自動車に、ね、変更するんですねまあこれからはねもう電気自動車ではなくガソリン自動車に舵を切っていくんだぞっていうそういう決意の表れだったんじゃないでしょうかねでその試作品のトラックと並行してねあの開発が進められていた乗用車があるんですけどもそれが AISH 型っていうね乗用車なんですよでこの乗用車はね1952年、昭和27年の2月にね、完成して、トラックと共にデビューすることになるんですけども、この年にね、えー、立体子の例っていうのが行われる、交代子殿下にちなんでね、プリンスと名付けられるんですね。この車こそがね、スカイラインの原型であるね、プリンスセダンなんですね。で、翌1953年、昭和28年の6月にはね、AISH 新潟が発売されるんですけども、この車がね、当時の皇太子に献上されるわけなんですけども、このプリンスの由来になった皇太子こそ、現在の上皇様であらせられる平成天皇なんですね。まあ余談なんですけども、この上皇様はね、車の運転がすごいお好きっていうことが有名ですよね。1954年にプリンスセダンを献上されて以来ね、ずっとプリンス自動車をね、愛用されていたそうなんですよね。でただ僕はね、上皇様といえば、あの、インテグラのイメージの方が強いんですけども、僕だけでしょうか。で、ここまでね、スカイラインの父子とね、桜井慎一郎さんのエピソードがないんで、ちょっと紹介しますね。桜井さんは、えー、多摩自動車時代のね、1952年、昭和27年のね、3月に入社されるわけなんですけども、これがね、新卒採用じゃないんですよ。実はね、それまで清水建設に勤められてて、多摩自動車の設計担当者が救世されるわけなんですね。それで清水建設を退社して、多摩自動車に中途採用されるんですけども、ちょっとびっくりするエピソードですよね、これね。で、桜井さんはね、えー、入社して設計課に配属されて、シャシーのね、設計に携わるようになるんですけども、ここからね、スカイラインの父と呼ばれる存在までね、なっていくんですよね。でね、もう桜井さんのね、あのー、歴史もね、こんな感じでまた別に、作れたらいいなと思ってますので、えー、楽しみにしていてくださいね。で、桜井さんが入社された時と同じ年の3月にプリンスセダンが発売されるわけなんですけども、桜井さんが初めて任された仕事っていうのが、プリンスセダンの改良型のシフトレバーの設計だったようですね。で、その後ね、プリンスセダンをね、トラックとともにね、爆発的なセールスを記録するわけなんですけども、多摩自動車はね、量産に追われることになるんですね。あの朝鮮戦争からね、電気自動車のね、生産を中止を決定してからね、わずか1年後のね、出来事なんですね、これがね。で、多摩自動車はね、このプリンスセダンの、ね、成功機にね、社名をね、プリンス自動車工業に変更する。ここでようやくね、プリンス自動車工業っていう名前が出てくるわけなんですね。でね、プリンスセダン誕生の原動力になったエンジン供給メーカーのね、富士精密工業も、このプリンスセダンのヒットによってね、業務を休止させていくわけなんですよね。まあ、この躍進によってね、この2社はね、エンジンの生産メーカーと、ボディの生産メーカーっていう枠組みをね、統一して、企業の合理化、コストダウンを実現させた方がいいんじゃないかっていうふうに考え出すわけなんですよね。で、まあ、結論として、1954年の昭和29年に、富士精密工業がプリンス自動車を吸収する形で合併することになるんですね。で、社名なんですけども、そこでね、富士精密工業になるんですよ。プリンス自動車っていうのは、ここで一旦ね、あのー、時代から消されてしまうんですね。まあ、まだ復活することにはなるんですけども。はい、えこの合併の3年後にね、スカイラインがデビューすることになるんですけども、この時はね、プリンス自動車工業っていう名前はね、消えてしまったんで、初代スカイラインはね、富士精密工業製作っていう形になるんですよね。えー、プリンスセダン、AISH 型の成功がね、他社のニューモデル開発を促進する原動力になって、プリンスセダンを追い越せっていう形で作られた車とね、切磋琢磨するような形になって
AI SH 型もね、改良を重ねられていくんですね。で、1956年、昭和31年の4月にね、独立喧嘩型のね、プリンスセダンスペシャル AM SH 型っていうのもね、発売されることになるんですけども、もうこの頃になるとね、基本的なボディデザインっていうのはね、変更してなかったんで、AI SH 型ではね、ちょっともう他社のニューモデルと同じ土俵で戦うことがもうかなり苦しい状況になっていったんですね。で、その打開策として1台のニューモデルを投入することになるんですけども、それがスカイラインなんですね。ALSI1 型っていうやつなんですけども、ようやくここでね、スカイラインが出てきましたね。で、初代スカイラインの発表会はね、1957年、昭和32年4月になるんですけども、このスカイラインプロジェクトっていうのはね、実は発表の4年前、1953年、昭和28年からスタートしていたんですよね。そのプロジェクトがスタートした翌年には、基本コンセプト。で、その次の年にはね、基本設計っていうのが出来上がってて、1956年、昭和31年にはね、もうプロトタイプが完成するまでにね、プロジェクトが進んでいたんですね。で、このプロジェクトがスタートした1953年っていうのはね、えー、プリンスセダンがね、AI SH2 型になるまで改良された都市で、プリンセダの技術っていうのがね、あの、スカイラインのそのプロジェクトにね、かなりあのフィードバックされている形になるんですよね。だから、えー、スカイラインはね、このプリンセダのね、系譜を受け継ぐ乗用車だって言われるゆえんなんですよね。で、初代スカイラインの発表会は、1957年、昭和32年の4月の24、25日にね、日比谷の宝塚劇場でね、小形式で行われるんですけども、まあ、現在ね、新車発表会って言ったら、こんな感じなんですよね。小形式で、あの、発表されるのが当たり前なんですけども、こ60年前のね、当時はね、もう型破りのね、発表形式だったらしいんですよ。だもう業界初のね、試みだったそうなんですね、これが。もうそれぐらいね、この ALSI のスカイラインはね、もうスタイリングといいね、メカニズムといいね、当時もう革新的だったようなんですね。で、このスカイラインっていう名前なんですけども、実は社内のね、新社名の公募っていうのがあったらしくて、それでスカイラインって書いて投稿された方が桜井慎一郎さんだったんですよ。まあだからスカイラインの父って呼ばれるゆえんでもあるんですけども、あの実は当時のね、公式ではね、会社の会長がね、名付け親っていうことになってるらしいんですよね。なんでかって言ったらね、その当時ね、あのー、桜井さんってまだね、入社したてのね、あの、新人だったんで、そんなね、新入社員がね、あのー、スカイラインの名付け親っていうのでね、ちょっと会社的にもね、ちょっと具合が悪いっていうことだったらしいんですけども。じゃあなんでね、桜井さんがスカイラインっていう名前をね、思いついたかっていうのはね、またこれがね、有名なエピソードがあるんですけども。これはね、桜井さんの歴史で紹介することにします。で、この発表会を機にね、スカイラインの人気は一気にね、高まっていることになるんですね。この斬新なスタイルとね、富士精密工業ならではのね、メカニズムがね、多くの人々を魅了していったわけなんですね。もうこの会社っていうのはね、まあ、説明した通り、前身はね、ゼロ戦のエンジンを作っていたようなね、技術や集団なんでね、当時の富士精密工業の車よりね、他社よりも抜きってて、メカニズムがすごかったようなんですよ。それがね、まあ、後の、ね、技術のプリンス、技術の日産と呼ばれるようなね、必然になっているんじゃないかなと思うんですけども。で、このスカイラインの成功でね、富士精密工業はね、自信から確信に変わっていくんですね。1960年、昭和35年にはね、1500cc からね、1900cc に排気量が引き上げられた BLSID3 型っていうのをね、投入するんですけども。この時にね、まあ、スカイラインと共にね、後々ね、フラッグシップモデルとなってね、牽引していく、プリンスグロリアのね、発表もね、するんですよね。富士精密工業はね、もうこの頃になると、自動車メーカーのトップを走るようなね、メーカーになっていくんですよね。そして、1961年、昭和36年の2月にね、社名をプリンス自動車工業にね、改名するんですよ。これなんでかって言ったら、プリンスグロリアを発表したんで、このプリンスっていう、名前を会社名にすることによって、その車の PR 効果をね、高めようっていう狙いがあったようなんですけども、実際にプリンスグロリアのね、イメージアップにつながって、で、ユーザー層にね、浸透していったようなんですよね。えー、ここまでですね、まあ、スカイラインが誕生するまでね、えー、まあ、スカイラインの歴史っていうよりは、まあ、会社のね、歴史をね、ちょっと解説していったんですけども、もともとね、二つの飛行機メーカーだったのがね、プリンス自動車工業っていうのになりね、スカイラインっていう名車をね、誕生させたわけなんですけども、プリンス自動車はね、1966年、昭和41年に、実はね、悲運な形でね、日産に吸収合併されてしまうんですね。
東京電気自動車としてスタートした1947年をね創業だと考えるとわずかね18年しかない歴史の浅い自動車メーカーなんですよねでもね自動車生産の技術とか知識なんてもともと全くなかったところからスタートしてねありとあらゆるノウハウを蓄積させていってわずか十数年でね自動車業界のね頂点まで君臨したまさに技術のパイオニアなんですよねそれがプリンス自動車工業だったんですねそれではね、えー、次回機会があればねスカイラインの歴史をね紐解いていきたいと思いますので楽しみにしていてくださいね